，破爷，破爷，破爷，你看，何有人？哪儿呢？我怎么没看见呢？破爷，你看河里有人，哪儿呢？我怎么没看见呢？哎，我在上面看得清清楚楚的。哎呀，这黄河里淹死人是常有的事啊。哎，破，救救我！别慌，拉住我的手。胖爷，快帮帮我已经没事了。哎呦，这位姑娘，你可真命大，阎王爷没咱少爷眼尖，要不然啊，你早就让小鬼给收走了。哟，少奶奶，娘。哎，姑娘，别起来。姑娘，我还不知道怎么称呼你呢。我，我姓朱，家里人都管我叫念念。念念，那念念，你家是哪儿的呀？我家，我家在江南。家里还有什么人吗？那你这是要去哪儿啊？我，哎，东家，姐你不说话。东家呀，这是缘分呐、啊。缘分啊？什么缘分啊？哎，你看我在黄河上漂了这么多年，从来就没见过这等奇事。水上竟然漂来一个这么俊俏的姑娘，你说这不是缘分是什么？嗯，哎，我说炮爷，你是不是又要跟我之前呢？哎，桥归桥，路归路，这是两码事。东家，这姑娘你得收下。炮爷，谢谢你的好心，这事儿啊，我得去问问老爷子才是。嗯，哎，东家。念念，姓朱，嗯，是啊，这孩子好像受了点惊吓，不过样子长得倒是挺秀气的，眼睛还会说话。你的意思是把他收下，到饭庄做个烧火丫头？他可不是当烧火丫头的材料。明白了，你是想让我看看？孩儿，正是这个意思。
念念，这是我爷爷，今天特意来看你的。啊，爷爷在上，请受念念一拜。好了，起来吧，起来吧。听口音，姑娘是江南人呐。爷爷好眼力。江南好啊。伫立长堤，淡荡晚风起。骤雨歇。极目萧疏，塞柳万株，掩映剑波千里。姑娘，是跟谁念的书啊？啊，小时候先生在隔壁教哥哥们，所以我就拾了一耳朵。啊，呵呵呵嗯。彼岸扁舟三两枝，家为浦萧风淅淅。沙汀素雁破烟飞，溪桥残月鹤双白。<笑>丫头好学问啊！爷爷大修为。<笑>回文啊，从今天起，爷爷就不再叫你了啊！<笑>这个瞬间，康悔文意识到自己生命中的一件大事突然发生了。其实，当他在高高的桅杆上看见这个从黄河上飘来的姑娘时，这件大事就已经发生了。这就是命中注定的事，谁也改变不了。念念。这就是黄河了，你看，多壮观啊！哎，那是洛河。在我眼里，黄河生来就是一条好汉，而洛河呢？洛河像是一位秀女。黄河的水是浑浊的，但是彪悍。洛河的水呢，清澈而又温柔。黄河与生俱来的阳刚之气，唤起了洛河沉静的阴柔之美。这不是两条河的交汇，而是一个男人和一个女人的相遇。对，他们在这儿拥抱了，他们在这儿相爱了，多壮观啊念念，你看什么呢？我在看船。河面上没有一只船，可是我又害怕船。怕船？我从江南来到河洛，本是来找本家的一位叔叔的，可是。船在黄河上，撞上了暗礁，沉了。念念，我觉得这是上天的安排啊。如果那艘船不沉的话，我们就不能走在一起了。将来，我一定要为你造一艘永远不沉的大船，带你走遍天下。带着我？对，我一定会带上你。为什么是我？因为你是我老师啊！想必造一艘大船是要花很多钱的。我会挣钱，你相信我吗？嗯，我信。我也会帮你的。你？怎么，你不信？啊，不是，我们这儿的规矩，造船的时候。是不允许女人上船的。那我也一定会帮你的，你信吗？我信。冰桃葫芦。小时候啊，爷爷让我在街上去买一个字，我转了半天也没买着。后来你猜怎么样？我就站在这儿。
，我把钱啊都撒在了人世上，让那些孩子们去买饼吃了。于是你就买回来了一个人字。你怎么知道的？<笑>然后呢？爷爷又让我去借钱，不许找亲戚，也不许求熟人，我又转了半天。你空手而归，对吗？对，你又猜对了。不是我猜对了，而是因为人无信而不立，你还缺一个信字。说的对。哎，念念，如果我要告诉你，在咱们河洛镇上，有一堵墙是甜的，你信吗？我信。这你也信啊？我是说，有一堵墙是甜的。我信。你不觉得这很荒谬吗？这世上哪有墙是甜的？因为是你说的，我信你。好念念。可是公子，你要是想成就大事，光有我信你还是不够的，你得让周围的人，让全河洛的人都信你才行啊。细点，中外公，慧文来了。外公，我想跟你商量点事儿。什么事儿？说。我啊，想花二两银子买咱家一堵墙，你看够吗？买墙？嗯，哦，莫非你是要上房揭瓦吧？啊，我自有用处，外公。<笑>只要你不上房揭瓦，你要哪堵墙，外公啊，就给你哪堵墙，还谈什么买不买的啊？不行。一定要买！你呀，金木水，走！你还真要买呀、啊？哎，当然是真的了。您看，我自己都写好了，您只要在上面按个手印就成了。慧文，这又是那个老秀才。出的幺蛾子吧，外公，这回啊，真是我自己的主意。那你告诉你外公，你买墙干什么呀？我只能说，是好事儿。干娘，干娘，哟，我回来了，回来了。嗯、呃，怎么就你一个人呢？慧文，没欺负你吧？啊，没有没有，慧文哥对我挺好的。那他人呢？去外公家了。去外公家了。嗯。外公啊，咱们现在可是银货两讫了啊。嗯。说好了，从现在开始，您那堵墙可是孙二的了。<笑>不管要哪堵墙，啥时候抢八都成。<笑><笑>看你们这外公和外孙还签字画押的，也不怕传出去让人笑话。<笑>来，慧文，这是新鲜的柿饼，尝尝尝尝尝。嗯，那好，外公外婆，孙儿告辞了。嗯，好。哎，这孩子，哎，你还真把那堵墙给卖了？亏你想得出来。他要买，我有啥办法？再说了，就是他真把墙扒了。这二两银子，也足够我再把它修起来的。哎，慧文这孩子，为啥要花银子买墙呢？坏了，这孩子，怕是落下病根了吧？嗯、大婶儿，还记得我吗？啊，知道知道，你不就是站在桥头上撒钱的那个？呃、啊，对对对，是我是我。你想要什么呀？我什么都不买，我来呢是想告诉你，呃，咱们这个镇上啊，有一堵墙是甜的。墙是甜的？切、嗯，我不信。呃，要不这样吧，您给我亲自去走一趟，再多叫上些人。你可以去看看那堵墙，还可以亲口尝一尝。你说这世界上哪有一堵墙是甜的呀？
，那你还不如说没事白的呢。我真的没说胡话。得，我跟你去看看，成了吧？行吗？多谢大婶。切，我今天倒要看看，世上哪有堵墙是甜的呀？哎，咱们去看看。哎，来来来，哎，各位听好了啊！哎，这位康公子啊，他非说镇上有堵墙那是甜的，那是可以吃的。哎，你们相信吗？哎，你们信吗？哎，这世上怎么会有墙是甜的呀？哎、话是我说的，相信我的人跟我来。哎，对对对，走走走，咱们去看看，我倒要看看那墙怎么会是甜的呀？嘿外公，我来了。哎呀，哎哎，坏官、哎，你不是来拆你外公家的吧？带来这么多人手。外公啊，我可是来卖我那堵墙的。卖墙？嗯。哎呀，你怎么刚买就卖呀、啊？我要用你这堵墙换回一个字。字？哎呦，又是字，字墨可害死了咱们两家呀！你，康公子，你那填的墙在哪儿呢？哎、在里面呢。外公，您放心啊，快进来吧，回、哎、别拦着了。哎，好嘞，好嘞走。哎，回文，走，看看，大家都给我过来，这边来。哪儿呢？哪儿呢？哪儿呢？来啊，文钱尝一次啊。各位，还不知道是真的假的。这就是我说的那堵可以吃的甜墙。是吗？这啊，这就是。啊，能吃能吃，能吃吗？哎，大婶儿，您先来尝尝如何？我我。对。哎呦喂，我。那那您就尝尝吧。尝尝，去尝尝吧，去尝尝吧。不就俩钱吗？我先尝尝。好。妈呀，真的是甜的，哎，真的，哎，我服了，我服了，哎，快来尝尝，真的是甜的，快来尝尝，真是甜的，来来都尝尝，都尝尝，来来来都尝尝都尝尝，来来来都可以尝尝啊。这本是周家人的一个秘密，周家人是做柿饼的，柿子皮没用，但周广田是个精细的人，他舍不得扔，把柿子皮和糠剁在一起，就堆成了这道柿糠墙。原本想着万一到了荒年救急用的，不料他这个外孙竟把周家的这个秘密给捅出去了。各位，各位，嗯，这这墙挺好吃的，嗯。各位叔叔大伯，婶子大娘，我让大家来呢，一是告诉大家，这里有堵墙，它是甜的，可以吃；还有，这堵墙可以品尝。但是不卖，这是我外公被荒年用的。我的外公周广田是个积德行善的人，这堵墙他已经捐给大家了。哎呦，哎呦，真的，这是好人呐！凡是逃荒要饭的，任意品尝，分文不取。哎呀，真的，真的，空口无凭，此句为证。哎呦，太真实，太好了。善人呐，真是善人呐！哎哎，大竹班那个喜羊羊，周家又到是扛枪，是扛枪那个田里抢，康家外孙情人长。这天晚上，叫花子的莲花烙传遍了整个河洛镇的大街小巷，全镇的人都在议论着这个康家的少年公子。人们联想起十年前那个站在石桥上撒钱的傻孩子，这才发现他们大错特错了。听说你把你外公那堵石康墙给买下了？对，花了二两银子。<笑>后来又把它给卖了。我没卖。只是一些好奇的人想尝尝，所以我就收了点碎银子。收了多少碎银子啊？嗯，大约五两。那银子呢？哦，我收回了我那二两本钱，其余的三两我都给外公了
，这么说，你这头一笔买卖是一个子儿都没落下了啊？<笑>不，爷爷以前教我的五个字，我挣回来了。嗯，孩子，你长大了。不过，我要告诉你的是，我教你这五个字，为的是换回一个字。一个字。对，一个字，一个活字。人生苦短，岁月如梭，既要活，就要大活，不枉此生。啊，孙儿明白。哎，今天怎么没见到念念这孩子啊？啊，可能在饭庄陪伴母亲吧。啊，念念这孩子，秀外慧中，你要好好生待他才是啊。嗯，呀，孙儿记下了。他爷爷。娘。啊，慧文，今儿十五，店里啊客人多，我想让念念啊帮我搭把手去。<笑>啊，他，他不在店里吗？我还以为，念念他没在吗？我来的时候他就不在院子里。这孩子也真是的，出门也不跟你打声招呼，成何体统啊！一个姑娘家。哎，回文，你快去街上找找去啊！好，我马上去。着呢，锦香，吴锦香来陵园干什么？老伯，我是来这儿找人的。兰儿啊，哎，念念这孩子，心地善良，生性聪颖，是守规矩的，啊，嗯，只是我觉得。他到康家来这些时日，呃，这个心事很重。呃，嗯，他爷爷，您是担心？你听我把话说完。比如，每回我问到他的家，他都语焉不详。再比如，他为何来到咱们这个河洛之地，我也是不得而知啊。嗯、哦，他爷爷，要不我找机会问问念念？不可，人都有难言之隐，不说自有不说的道理。姑娘，看你这模样，不像是本地人呐。我家在江南。江南，这道可够远的呀、啊。我是来寻亲的，顺便。来看看这处宋陵，真是不能想象。遥想当年，外族入侵中原，大宋江山顷刻土崩瓦解，二地被掠，小朝廷南迁，中原腹地成了一片焦土
，哀鸿遍野，民不聊生。最后，这里竟成了赵家的绝地。姑娘言之有理啊。只是这宋林，已经被盗了多次，如此面目不堪。道归道，守归守，道的是财帛，守的是念想。老伯，恩主在上，请受祝十四一拜。老伯，快请起。一个姑娘家，独自去逛宋林，也不怕人家笑话。娘，念你是初来乍到，只是想四处看看。这里没你说话的份儿。干娘，孩儿知道错了。不是干娘不饶人，你知道这河洛镇一直不太平，常年匪患不断。既然我们康家收留了你，我可是把你当成我的亲骨肉。万一有个三长两短的，我怎么对得起你死去的爹娘啊？干娘，孩儿再也不敢了。行了，时候也不早了，赶紧回私塾院吧。回文。你认得这个石坠？这是我祖上传下来的。老伯，你是朱家？我家世代石匠，本于皇家不沾边，只因我的先人曾在福王府做过侍女，得到过李妃娘娘的恩惠，后来逃难时，受恩主的托付，保管一只匣子，这样一代一代传到我这一辈儿。想想。两百多年过去了，老伯，难为你了。家父去世时，曾把我叫到床前，交给我另一个石坠儿，让我初一十五到宋林等候。他说，总有一天会等到来取这个匣子的人。我终于等到了。老伯，大恩不言谢，请受念念一拜。公主使不得，这可使不得呀！这个晚上，朱念念的心情难以平静。作为有名一朝的后人，活在大清的时代里，这种血液中的耻辱是与生俱来的。尽管历史已经过去了两百年，此番他来河洛，是遵从母亲临终的遗嘱，让他来宋陵等候一个石匠。但是与康家的不解之缘，却在这个计划之外，让他始料未及。来，小二，再给我来壶酒。哎，好嘞。啊。宋先生，哎，掌柜的，啊、我来看看账。哎，哦，掌柜的，您过来一下，跟您说个事儿。有什么事儿，你就在这儿说得了。哦，我刚听仓鼠的人说呀，仓爷呀，被开了。什么？仓爷被开了？啊。凭什么呀？说是他把苍间大人给得罪了。被称作苍爷的严守志被扫地出门了，起因由于一笔烂账。这年年底，仓鼠清仓结算，为了这笔账。
，他与仓间大人发生了口角。可他没有想到，这笔账竟是仓间与仓场侍郎共同做下的。他们私下里倒卖了三个仓库的粮食，却与没变的陈化良乃至黄土充数。仓间大人迫使他造假账，并企图行贿于他。对这种鱼目混珠的把戏，严守志断然拒绝了。念念，你那天去送灵，干嘛不让我陪着？公子是干大事情的人，我不想你整天陪着我。念念，你真的相信我以后能干大事儿？我信，我相信，全河洛镇的人都会信你的。可我自己却……公子可千万不能丧失信心呐！因为，从我第一眼见到你的时候，我就觉得。你觉得什么？我觉得你眼睛里有一股霸气。喂喂。哎，老师。哎，您这是？慧文啊，我就要告老还乡了。您走的时候，送你一样东西。打开看看。五魁，把门给我关上，挂上谢叶的牌子。哎，掌柜的，这生意正红火着呢，干嘛歇业呀、啊？咱今儿的客人呢，只有一个苍爷。哦，灶上，把火给我捅开。苍爷，这是三十多年的杜康，今天呀、啊，您得多喝点儿。啊，坐下，坐下，坐下。从今往后啊，别再叫我苍爷了。打今儿起啊，我就是庶民了。哎呀，这一口双糖豆腐，我也……老师，您什么时候回来？以后恐怕就不回来了。怎么，老师您？苍爷，这柜上还有您入的股呢，我这就让人给您算算去，啊？嗯，这路上啊，不大太平。我的意思是，先给我治一百两，其余的再说吧。但是有一件事情，我得求你们。您说，就我这个小白公公，也养了些日子了，待在路上，我怕不方便，就麻烦你们帮我代养着。我这个小东西也喜欢这个双糖豆腐。老师，您放心，我一定会照看好白公公的。哎，好，谢谢，谢谢。苍爷呀，你可是我们悔文的恩师。在这儿，我敬您一杯。这是哪儿的话？能教毁文这样的学生，那是我的福分。来，干了。哎，康公子，知县大人说了，这案子是内务府抓的，您千万别出什么纰漏，小的担待不起啊。哦，老头放心，我不会让你吃瓜唠的。哎，好好好。多谢啊，别客气。康公子，崔小姐
我来迟一步，让你受委屈了。没想到，我们见面地点是在这大牢里。哎，你放心，我母亲正联名所有镇上的商家给你做保，你很快就会出来的。你看，我一来就给你们添麻烦了，替我谢谢令堂大人。哎，别那么说。哎，对了，这是我母亲亲手为你做的，是那道双糖豆腐吗？对，双糖豆腐。早就想尝尝这道名菜了。哦，对了，告诉你一个好消息。啊，什么好消息？我们在蓝水的生意还不错，都已经发了好几船货了。哎呀，这山东的崔姑娘也牵扯到了内务府的案子去，这不成了笑话了吗？古人云：“万生于远，一生于祸。”虽说这位崔姑娘与所谓的前情余孽毫无干系，但那个姓宋的是朝廷派出来的鹰犬，我是不得不防啊。这个姓宋的现在可了不得呀、啊！自从破了仓鼠一案，那可算立了大功，不仅官家一级，而且还得了老佛爷黄马褂的赏赐。眼下已是内务府的密探了，有专奏密折之权呐、啊，可直达天庭。老爷子，您的警惕不无道理啊！想当初，咱们冒死点警炮，没想到让这个小人得了便宜，这个世道。老爷子，这都光绪年了，朝廷还有必要清剿什么前明余孽吗？这个朝廷的事情啊，历来就是深不可测。不过以老朽的看法，这八成是个借口。当然是借口。不过是用这个借口，在寻找流失在民间的那些明王宫的珍宝罢了。这个宋海平，虽然人在开封府挂着督察司的五品职衔，却经常往返于紫禁城。我就琢磨，背后一定是有靠山。这都是后话了。对，最要紧的，眼下是尽快把人保出来。是啊，毕竟人家是冲着咱们毁文来的，若不相救，何以为人呢？所以，这个联名聚宝的事情，还望连先生多费心思。老爷子，这个您放心，等下完这盘棋，我就去走一趟。那就好。听说。你就要大婚了，啊？那看来我这一趟还真来对了。啊，崔小姐，如果你不嫌弃，以后我们就兄妹相称，如何？好啊，那月红妹子就给哥哥道喜了。哎，你知道我为什么来吗？我一个姑娘家，女扮男装。走了六百里水路，其实就是想过来看看你。我知道。你不知道，你根本就不可能知道。我人在蓝水，可心在河洛
，难道你我真的今生无缘？有缘，我在蓝水遇见的第一个人，就是你啊。那就是无分了。这是河洛商家联名聚宝山东蓝水女子崔月红的文书，请大人过目。啊、哦，是是，我知道。哎呀，可是这个案子是宋大人一手抓的，下官不好过问呐、啊。哎呀，这位宋大人一来啊，那就闹得河洛是鸡犬不宁。您忘了，上回那个倒卖黄粱一案，让他得了便宜。这次他也不想空手而归。可这个事儿啊，关系到康家的体面，我能不管吗？所以啊，还望知县大人明察。哎呀，严先生，其实我也纳闷儿，一个山东女子有名有姓，有家有址。怎么会是前名于党呢？啊，现在都光绪年了，怎么还翻老黄历呀？啊，哎呀，说的就是啊，人家崔小姐到这儿干嘛来了？做买卖，而且是和康家做买卖。哦，刚一踏上贵地，就不明不白的关进你的大牢。你说这事要是传出去，对咱们河洛县的名声也不好，不是？哎呀，是啊，为这事儿我也是寝食不安呐。可是。万一要是事出有因，那又该如何呀？没关系啊，知县大人。你看看，联名聚宝，这上面有多少人呢、啊？有这么多人在，你怕什么呀？再说了，这也是大清律例所规定的呀。那是那是。嗯，不过啊，这是我来之前呢、啊，众商家。凑了一千两赎银，哎呀，这这这！哎，大人，也好让大人呐、啊、有个交代。啊，大人收下，这是你的走路钱。知县大人，河洛商会出面担保，你怕什么呀？跑得了和尚，还跑得了庙？呃，既然你严先生亲自出面。重商家作保，这个面子啊，我无论如何得给啊。严先生，我这就放人。多谢大人。走吧，刘知县。你好大的胆子，竟敢私放朝廷的重犯！呃，宋宋大人，按照大清律例，商家联名聚宝，这样是允许的呀。哼，居然跟我谈什么大清律例？嗯？呃，况且我们也没有什么证据啊。谁说没有证据？这就是证据。这个是我在蓝水书圣祠买的，还给我。在书圣祠买的，<笑>不对吧，崔小姐？我刚刚在开封府的当铺里让人验过，这分明就是乾明王宫里的事物。宋大人，这证物。能让我看看吗？又是你啊，严守志。正是。怎么，又想当一回宋棍呢？古人云呐、啊，这宋者能明辨是非，讨说公理；棍者。是防毒蛇猛兽的气，你这个意思，我倒是愿意做一个宋棍。严守志
。你别以为上回你那一撞告倒了十三个官员，你就这回我只想救一个姑娘。哼，这个宋海平，简直就是一个疯子！我把崔姑娘都已经带出来了，结果让他拦了个正着，非说崔姑娘身上那串念珠，也是乾明宫里的事物。看来这个联名聚宝是泡汤了。哎，要不，咱们还像上次一样，直接去开封府找吴师爷。吴师爷怕是也不敢插手啊。毕竟是内务府的案子，那那总不能让崔姑娘就这么在大牢里耗着呀！老爷子，您看看谁来了？孩儿给干爹请安了。哎呦，快起来，快起来，快起来！孩子，是哪阵风把你给吹来了？您想想看呐，过两天。就是念念和悔文大婚的日子，她这做姨娘的能不来吗？啊，好，来的正是时候。说吧，姓神名谁，家住哪里，为何到河洛镇呢？我都说了一百遍了。这开封洛阳铺子里的人都说了。典当首饰的，就是一个女扮男装的人。你还敢说，这画像上的人不是你吗？那你可以叫他们过来跟我对质啊！我当然是可以对质的，而且这串念珠也可以作证。说什么？我说你是个疯子！大胆！你，你要是再不说，我可就要用刑了。你敢？这就没王法了。王法，在这里，老子就是王法。来呀、啊，用刑！大人。红姑娘，呃啊不不不，我应该称您红爷了啊！瞧您这阵势，还怪吓人的。呃，来呀、啊，在，把他先压下去吧。是是，走。呃，红爷，请。好。红爷，请。哎呀，真没想到啊，能在河洛再次一睹红爷的芳容啊！您是官，我是民，怎么，您来得，我就来不得了？呃，哪里哪里，能入红爷的法眼，那是宋某的荣幸。迷眼的那是沙子。呃。就算是沙子，那不也还是在您红野的眼里吗？嗯，刘知县在，这位红野，想必你还不认识吧？他就是红遍天下的玉调名角一品红，在开封啊，人家进巡抚衙门。那可是用八抬大轿给抬进去的呀！啊，下官眼拙，眼拙啊！宋大人，我让下人上茶。好。哎，红爷，请。哎，念念，我不是跟你说了吗？这些天啊，你就安心待在这儿。崔姑娘还在大牢里，让孩儿怎么安心待着呀？你这孩子呀，就是心太重了。人家崔姑娘是在待我受过。
这话，你可千万别在外面说呀。崔姑娘的事儿，大家都在帮忙呢。这不，今天啊，一大早，你一品红姨娘也赶过来了。现在呀、啊，已到县衙门去找那个姓宋的去了。一品红姨娘来了，啊，她本来是赶来庆贺你和悔文的婚事的，哪想到赶上这么一档子事儿。那就好。那就好，王爷您呢？只要遇上，我是眉眼必看呐。好，真的好。宋大人过奖了。哎，一点都不过，别的角儿都是在演戏，可是红爷您本身就是戏，我是百看不厌呐。啊。还有那眼泪，那不是从眼睛里流出来的，而是从心里流出来的。啊啊！宋大人，你也是懂戏之人呐。呃，不敢当，不敢当。赶明儿，我得请您给我好好讲讲戏呀。哎呦呦，只要红叶肯赏脸，我自当登门求教啊。哎，红爷，请。红爷，其实我早就想和您一起聊一聊。呃，您听听这段。哼，什么东西？你个戏子，你个英雄。哼。不过宋大人，我今天登门，可不是来听您说戏的，我是来投案自首的。红叶，这这话是从何说起呀、啊？我身上藏有赃物，您快把我抓起来吧。您看看，这兴许啊，也是乾明王宫里的物件。你这是？您不是说了？凡是有念珠的都要抓起来吗？我今儿啊，可是主动投案的，抓吧。这么说，红叶今天是替人说情来了。大人到底是明白人，一点就通。哎呀，红爷，要是为了这件事儿，你可就让我为难了。这个姑娘可是乾明王室的要犯。您别吓唬我了，怎么一串念珠就成了乾明王宫里的宝物了？哼，开封大相国寺门前的地摊上都有。不过这件事儿，大人，怎么着？今儿这人，您是放还是不放啊？您要是放了，我就欠您一个人情；您要是不放，我现在就跟着您进班房。好，我答应。多谢宋大人。不过，我还有一个小小的要求。您说。我也答应。走了一天了，我的脚啊，正酸着呢，就劳您这双玉手，给捏捏吧。少爷，少爷，我喜欢这个地方。哎。
，玉红啊，这是我爷爷，这是我娘。爷爷好，大婶好。崔姑娘啊，康家让你无故受屈，这是康家的不是，啊，老朽在这儿给你赔礼了啊。哎，使不得爷爷，都怪月红少不更事，险些搅了毁文哥的喜事，还望爷爷大婶海涵。月红，你千万别这么说，你可是我们康家的恩人。除了以前呀、啊，你救过毁文，而且康家在兰水那边的生意呀、啊，多亏你在那儿打理，我们应该谢谢你。来，进屋说吧，啊，进去吧。来来来，进屋进屋啊。<笑>似乎把一生的力气都用完了。窗外不断传来康悔文筹备婚事的声音，更是让他悲心交集。他喜欢这个古老的院落，也喜欢这个家族的人，但是他清楚，毕竟他只是一个远方的客人，在康家的热情中，他看到的。却是一种体面的疏远。见你一面，算是了却了一桩心事。今天就是你大婚的日子，恕小妹不能当面向你和新娘子祝贺。崔姑娘，这就要走啊？嗯，不想再看看悔文了。不见了。孩子，啊，你这次来河洛，虽然受了点委屈，却还是帮了康家一个大忙啊。爷爷。是月红给康家添乱了，对不起。不，你是康家的恩人，康家会记得你的。我也忘不了康家，忘不了悔文哥。孩子，康家不是无情无义的人，我要你记住。今后无论遇到什么难处，捎个口信儿，康家就会鼎力相助，啊！就怕我要的，康家给不了。是啊，只有这一样儿，我给不了你。康家有家训，康氏子孙永不纳妾。好了，孩子，去吧。车马我已经给你雇下了
，多谢爷爷。我只需要一匹马。孩子，到了家，别忘了给爷爷捎个口信儿，报个平安。嗯，爷爷保重。常说的鸿沟吗？是啊，从前汉王在这头，霸王在那头，西边归汉，东边归楚。好气派啊！哎，可终究不是一家人呐。你是康家的恩人，康家会记得你的。今后无论遇到什么难处，捎个口信儿。康家就会鼎力相助，只怕我要的，康家给不了。只有这一样，康家给不了你。终究不是一家人啊！这这，玉红，等一等。打招呼就这么走了，哥哥，你别送了，我们就隔着这条鸿沟，就此别过吧。你别过来，哥哥，今天是你大喜的日子，你能来送我，我就已经心满意足了。你回吧，妹子，我会经常去来水看你的。哥哥，我很想给嫂子当一回伴娘，可我没这个福分。妹子，回去吧。今天，你可千万别冷落我那新嫂子。我看着你走，你先走。你走了以后，我再走。我看着你走。
官人呢。今天可是咱家大喜的日子，咱们的儿子慧文今天大婚了，这样我也就对得起你了。